കേരളീയം വളരെ ആർഭാടമായിട്ട് ഇന്നലെ ഇനാഗ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇവൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഈ കർണാടകയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ കന്നഡ രാജ്യോത്സവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളീയം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു കേരളപ്പിറവി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ തനിമകളും അച്ചീവ്മെൻസും വിളിച്ച് പറയുന്ന കേരളീയം ഗുഡ് ഫൈൻ നോ വറീസ് കേരളീയം ഇന്നലെ ഇനാഗ്രേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ നടന്മാരായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ കമൽഹാസൻ പിണറായി വിജയൻ റിയാസ് ഓ കുറെ നടന്മാരല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ മാർപ്പി എന്തായാലും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി കേരള കേരളീയം തുടങ്ങുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് കേരളീയം എങ്ങനെ എന്ത് എന്നൊക്കെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു പത്ര സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നു കാണാം കേരളപ്പിറവി ദിനമായ നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഒരാഴ്ച കേരളീയം എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ മഹോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിവരം ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധയിലുള്ളതാണല്ലോ കേരളം ആർജിച്ച സമസ്ത നേട്ടങ്ങളും സാംസ്കാരിക തനിമയും ലോകത്തിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്താണ് കേരളീയം പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം അതിനായി വ്യത്യസ്ത പരിപാടികൾ ഒരുക്കുകയാണ് അതെ വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളുടെ കേരളീയം അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് പൈസ ആണല്ലോ പൈസ കാരണം ഈ നാട് തന്നെ കുട്ടിച്ചോറിലാണ് കോടതിയിൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടു നമ്മൾ ആകെ കടക്കെണിയിലാണ് വേറെ രക്ഷയില്ല എന്നൊക്കെ കെ ടി ഡി എഫ് സിയുടെ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കാനാവില്ല കേരളം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ എന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കേരളീയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് ഇരുപത് കോടി രൂപ മാറ്റി വെച്ചു ചിലപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ് കോടി ആവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണെങ്കിലും കേരളീയം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളീയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആളുകളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊമോഷൻ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര രൂപ ചിലവാക്കി നോക്കാം രണ്ട് ലക്ഷത്തിനൊരു കൗണ്ടർ അവിടെ രണ്ട് ലക്ഷം ചെലവിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് മീഡിയ സെന്ററിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് താമസത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കാം ദില്ലി ദേശീയ അന്തർദേശീയ മീഡിയ ഡെസ്കും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മൂന്ന് ലക്ഷം വേറെ ഔട്ട്ഡോർ പബ്ലിസിറ്റിയും ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് ക്യാമ്പയിനും ഓൺലൈൻ കോൺടെസ്റ്റും അടക്കം വിവിധ തലക്കെട്ടുകളിലാണ് കേരളീയത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് പണം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പുഷിങ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന പേരിൽ മാത്രം മുപ്പത് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കേരളീയം പേജ് പ്രൊമോഷൻ അൻപതിനായിരം ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആറ് ലക്ഷം സെലിബ്രിറ്റികൾക്കൊപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അവതാർ പത്തെണ്ണമുണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് ബജറ്റ് കേരളീയം ഹോർഡിംഗുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അൻപത് ലക്ഷവും മൊബൈൽ ഡിസ്പ്ലേ വാനുകൾ ഓടിക്കാൻ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരവും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡിസൈനിങ് ചെലവും സാംസ്കാരിക പരിപാടികളുടെ പ്രചരണ ചെലവും വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രചരണം നടത്താൻ കുടുംബശ്രീക്ക് നൽകുന്നതുമെല്ലാം ചേർത്ത് മറ്റ് ചെലവുകൾക്കും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കോടി എൺപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ പ്രചരണത്തിന്റെ ആകെ ചുമതല പി ആർ ഡിക്കാണ് സിഡിറ്റും ഇനം തിരിച്ചുള്ള ജോലികൾക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഏജൻസികളും നൽകിയ ബജറ്റ് കൂടി അംഗീകരിച്ചാണ് ഇത്രേ പ്രാഥമിക ചെലവ് കണക്കാക്കിയതും തുക അനുവദിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ പരിപാടി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ഇത്രയും തുക അങ്ങോട്ട് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പൊ മക്കളെ നോക്കണ്ട സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഇട്ടോളി ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് വെച്ചോണ്ട് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വഴിക്കും കുത്തിപ്പിടിച്ച് വാങ്ങും പൈസ ഇത്രയും ചെലവായല്ലോ കടക്കെണിയിലാണല്ലോ പിന്നെ മൂപ്പര് എന്തോ ഒരു ഡേറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അതിദാരിദ്ര്യം നിർമാർജനം ചെയ്യുന്നത് അതിദാരിദ്ര്യർക്ക് നിർമാർജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണാവോ കേരളീയം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പിടി പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്താണെങ്കിലും കേരളീയം തുടങ്ങിയിട്ട് കേരളീയം തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ റിയാസ് മന്ത്രി വന്നു റിയാസ് മന്ത്രി കുറച്ച് പറയാനുണ്ട് കേരളത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കേരള തനിമ ഇത് ലോകമാകെ അറിയുകയും കേരള മോഡൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രാജ്യത്തുള്ള നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒരു ബദലായി ഉയർത്തി കാണിക്കാനും ഒക്കെ സാധ്യമാകുന്ന നിലയിൽ കേരളീയം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വർഷവും കേരളീയം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനകം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ വർഷവും കേരളത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ഇരിക്കും എന്നുള്ളൊരു സൂചന തന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ല മുപ്പര് ഇനി അടുത്ത എലക്ഷനൊക്കെ വന്ന് പിന്നെയും മുഖ്യമന്ത്രി ആയാലല്ലേ 
ഇത് കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വലിയ മഹാസംഭവമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുക ഒരു എഴുതി തയ്യാറാക്കി ഒരു പ്രസംഗം എൻ്റെ കയ്യിലില്ല എന്തെങ്കിലും വാക്കുപിഴകൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ നേരത്തെ ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കരുത് മൂപ്പര് ഈ നാക്കുപിഴയെ കുറിച്ചാണ് പാവം പറഞ്ഞത് ഏറലാക്കരുത് എന്ന് മൂപ്പര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഴുതി വെച്ച് വരുന്നതല്ലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോകണാണ് ഒരു ഫ്ലോവിൽ സോ നാക്കുപിഴ സംഭവിക്കാം ഏറെ കയറ്റരുത് പക്ഷെ ഈ സുരേഷ് ഗോപി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു സാധനം ഏറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടി നമ്മുടെ ശോഭനേച്ചിനെ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് സെൽഫി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിവാദമായുടെ വിവാദമായി അതെന്താ മമ്മൂട്ടിക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാം സുരേഷ് ഏട്ടിന് ടച്ച് ചെയ്തുകൂടെയെന്ന് ഉത്തമപുരുഷൻ ശ്രീരാമതുല്യനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപി ചേട്ടൻ ടച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ട് മമ്മൂക്ക് ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വനിതാ കമ്മീഷൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് കേസ് എടുത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് ചോദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പുറത്തിരുന്ന് ഈ പരിപാടി കണ്ട കുറച്ച് സംഘപരിവാർ ടീമുകൾ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല ഇങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഗുരു പൊട്ടണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അവരങ്ങനെയാണ് ഗുരു പൊട്ടിച്ച് തീർത്തത് ഏത് മമ്മൂക്കാന്റെ തലയെ പിടിച്ചു മമ്മൂക്ക ആൻഡ് ശോഭന ദ ടച്ച് ഓഫ് ദ ടച്ച് വൈ നോട്ട് അതായിരുന്നു അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത് നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ അംബാസിഡർമാരായ മമ്മൂട്ടി കമൽഹാസൻ ശോഭന പിന്നെ ഞാനും എല്ലാവരും ചേർന്ന് അടുത്ത വർഷത്തെ കേരളീയത്തിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടെ ഒരു സെൽഫി ഐ ശരി ഇങ്ങനെ സെൽഫി എടുക്കാനാ പോയത് അല്ല വായിച്ചത് മൊത്തം മുമ്പ് ഇതും നോക്കിയാൽ മുമ്പ് വായിച്ച സെൽഫി എടുക്കുന്നൊക്കെ മുമ്പ് നോക്കി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ മുമ്പിനോട് അതവൻ പറഞ്ഞത് കാശു കൊടുത്ത് വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് പോകുമ്പോൾ ലലട്ട എന്താ മുന്നേ ഒരു സെൽഫി എടുത്തുകൂടെ അപ്പോൾ മൂപ്പരെന്താണെങ്കിലും സെൽഫി എടുക്കാൻ വന്നതായിരുന്നു അതിനിടയിൽ ആപ്പിളിലൊന്നും ഇട്ട് വെച്ചു ഞങ്ങൾ ആപ്പിൾ ഫാൻസിനെ സഹിച്ചിട്ടില്ല ആപ്പിൾ ഫോൺ മാറ്റി അങ്ങനെ എസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അൾട്രയിലാണ് സെൽഫി എടുത്തത് അതിൽ കുറച്ച് സങ്കടമുണ്ട് ഷാസൊക്കെ നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കും ഷാസാബ് ഇന്നലെ സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ട് തകർക്കുന്നത് കൊണ്ട് സങ്കടമുണ്ട് എന്നാലും ആപ്പിൾ ഫാൻ ആയതുകൊണ്ട് പോട്ടെ ഇനിയാണ് കൂട്ടത്തിലെ കൊമ്പൻ്റെ വരവ് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നവനാണ് ബഹുമാനം കൂടിയവൻ മുഖ്യമന്ത്രിനെ കണ്ടാ നീച്ചേക്കണ ആളാ എവിടെ കണ്ടാലും മുഖ്യമന്ത്രി കാണാൻ മുമ്പ് നീച്ചേക്കും ഇന്ന് എന്തോ നീച്ച് നിന്നില്ല മുണ്ടുടുത്തോണ്ടാണോ ആവോ ഈ പരിപാടിയിലാണ് പിന്നെ മുഖ്യനുള്ള ബഹുമാനം ദേശം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് എടുത്ത് ചാടി നിന്നു ഇനി നിൽക്കുന്നില്ല കുറഞ്ഞടേ അതാ മൂപ്പർക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഖ്യം പറയുന്നത് നോക്കാം ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വാളും തീയുമായി വിവിധ വിശ്വാസ വിഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം ആക്രമിച്ച് നശിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നാം രൂപപ്പെടുത്തിയ സാംസ്കാരിക സമന്വയത്തിൻ്റെയും മതനിരപേക്ഷ ഐക്യത്തിൻ്റെയും അന്തരീക്ഷം അവർക്കാകെ ആ മതനിരപേക്ഷ ഐക്യം കണ്ടു ഒരു ബോംബ് പൊട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും നേരെ പോയിട്ട് ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കമൻറ്റിങ്ങും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹെയ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇത്ര കാലം കൊണ്ട് അത് കൂടി എന്നല്ലാതെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അധികം ഉണ്ടായാലോ കടിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മൂപ്പര് ആ പറഞ്ഞു തള്ളിപ്പോണത് മൂപ്പര് തള്ളിപ്പോട്ടേതാണല്ലോ പണി എന്തായാലും കാശുകൾ കൂടികൾ മുടക്കിയിട്ട് ആ പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തള്ളും തള്ളു നമ്മൾ കേട്ടേ പറ്റൂ ഇനി ഏറ്റവും വലിയ തള്ളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗതാഗത മന്ത്രി ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ ബസ്സുകൾ നിരത്തിലിറക്കി മെച്ചപ്പെട്ട യാത്രാ സൗകര്യം സാധ്യമാക്കിയും എ ഐ ക്യാമറയിലൂടെ നിയമലംഘനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി സുരക്ഷിത യാത്ര ഒരുക്കിയും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് യാത്ര ആനുകൂല്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചും അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിച്ചുമുള്ള നിരവധി സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ സംസ്ഥാന ഗതാഗത വകുപ്പിന് കഴിഞ്ഞു അതങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരവധി പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും പേപ്പറിൽ എന്നിട്ട് അതിനുള്ളൊക്കെ കാശും വാങ്ങും പദ്ധത
പിന്നെ അണ്ണൻ ആന്റണി രാജു അണ്ണൻ കില്ലാടിയാണ് എല്ലാത്തിനും തുടക്കം കുറിക്കും എല്ലാ പദ്ധതി മൂപ്പര് മുന്നിട്ടിറങ്ങി നടത്തും സ്വന്തം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനായ ആൾ പൂങ്ങും അണ്ണൻ അങ്ങനെ ഒരു വീരൻ ഏത് സ്വന്തം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ശമ്പളം ചോദിച്ചിട്ട് ഇടുത്ത ജോലിന്റെ ശമ്പളം ചോദിച്ചിട്ട് ആളുകൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാസത്തിൽ ഗഡുക്കളായി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഗഡും കിട്ടാനില്ല ഒന്നും കിട്ടാനില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ കിട്ടി ഇരക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ എംപ്ലോയീസിന് അതൊന്നും അണ്ണൻ കാണുന്നില്ല അണ്ണൻ നേട്ടങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാൻ വന്നിരിക്കുക അണ്ണന്റെ നേട്ടം എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട് അണ്ണൻ കാണും ഞാനും എന്റെ ഭർത്താവും കെ എസ് ആർ ടി സിയാണ് ജോലി ചെയ്യണത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ശമ്പളം ഇല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മക്കളെ വളർത്തും രണ്ടു പേർക്കും കെ എസ് ആർ ടി സിയിലാണ് അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമുക്ക് പതിനഞ്ചാം തീയതി പകുതി ശമ്പളം തന്നെ ലോണുണ്ട് ഹൗസിംഗ് ലോണുണ്ട് അത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ശമ്പളം കൊണ്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് അവർ മൂന്ന് പേര് വിദ്യാഭ്യാസ ചെയ്യണം അവർ ട്യൂഷൻ ഫീസ് വീട്ടിൽ അസുഖങ്ങളുണ്ട് പിള്ളേർക്ക് കാപ്പി കൊടുക്കാൻ വർത്തിയില്ല ചോറ് കൊടുത്താൽ വർത്തിയില്ല ബസ് വേറെ കൊടുക്കാൻ വർത്തിയില്ല ഫീസ് കൊടുക്കാൻ വർത്തിയില്ല ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല മക്കളെയും കൊണ്ട് നേരെ കേരളീയത്തിന് പോയാൽ മതി ജീവിക്കാം അവിടെ കൗണ്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഫുഡ് കൗണ്ടർ ഒക്കെ പാട്ടും ഡാൻസും കാണാം ഫുഡ് കഴിക്കാം ഏ കേരളത്തിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കാം ആന്റണി രാജു അണ്ണൻ അതിനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ശമ്പളം തരില്ലടി അവിടെ പോണം ഏ ഇതാണ് ആന്റണി രാജു അണ്ണന്റെ ഒരു ലൈന് ഏ അങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് എന്താ പറയുള്ളത് നോക്കാം സർക്കാർ ഇന്നലെ കോടതി പറഞ്ഞെന്താ രൂക്ഷമായ ധനപ്രതിസന്ധിയിലൂടെ സംസാരം കടന്നു പോകുന്നു എന്നാ അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗവൺമെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി സർക്കാർ ബാധ്യതയുള്ള ഹൈക്കോടതി പോലും രൂക്ഷമായി ഇവരെ വിമർശിച്ചു എന്നിട്ട് അതെല്ലാം മറച്ചു വെച്ച് ഞാൻ ഈ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചതുപോലെ ദാരിദ്ര്യമാണ് അഞ്ചു പൈസയില്ല പക്ഷേ ദാരിദ്ര്യം മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പുറത്ത് പത്ത് കോടകം ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ കേരളീയം നടത്തുന്നത് യഥാർത്ഥം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖം കണ്ടാൽ ആളുകളില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മോഹൻലാലിനെയും മമ്മൂട്ടിയെയും മഞ്ജു വാര്യയൊക്കെ ഇന്ന് ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചത് എന്നത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് എന്നാ മഞ്ജു വാര്യരല്ല ശോഭന ശോഭന ഏ രമേശ് ചെന്നിത്തല സാറിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പാളിപ്പോയതാ ഇപ്പൊ പ്രതിപക്ഷം ഏറ്റുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രതിപക്ഷത്തിനെങ്ങാനും ഭരണം കിട്ടിയ കേരളീയം പേര് മാറ്റി വേറെ പേരിൽ നടത്തുക എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയണം ആൻഡ് ബൈ ദ വേ മോഹൻലാൽ കമൽ ഹാസൻ ആൻഡ് ഓൾ ദ അദർ മമ്മൂട്ടി ഇനി മമ്മൂട്ടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം മമ്മൂക്ക ശോഭന ഓൾ ദ അദർ ഗസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പ്ലസ് ദ ഓൾ ദ സിനിമ ഫെയിം ആൻഡ് ദി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫെയിംസ് അവിടെ വന്നവരൊക്കെ കാശ് മേടിച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വന്നത് അവരൊക്കെ അവരുടെ പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കാശ് മേടിച്ച് വന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ കേരളത്തിന്റെ വേദിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ കയറ്റാൻ പോകുന്നത് പോലീസുകാരെ വിളിച്ചു കയറ്റും കുടുംബശ്രീയിലെ ചേച്ചിമാരെ വിളിച്ചു കയറ്റും അങ്ങനെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ എന്ത് പറഞ്ഞ് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിളിച്ചു കയറ്റിയിരുത്തണം അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഈ പരിപാടി മുന്നോട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആവുക എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയാം മക്കളെ അതിനിടയിൽ ഇടയിൽ ഏത് ഈ പരിപാടിക്കറ്റ വരാതെ വല്ലവന് ഏവൻ ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് പോയി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ പിഴയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കേരളീയം പരിപാടി പങ്കെടുക്കാത്ത കുടുംബശ്രീ കുടുംബശ്രീ ഒരാളെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാത്ത മുഴുവൻ കുടുംബശ്രീകളിലും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇ ഐ ഡി എസിനെ ഏൽപ്പിക്കണം ഓഡിറ്റ് അടക്കം നടത്തണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓഡിറ്റ് നടത്താൻ കഴിയുള്ളൂ ഇത് എന്റെ തീരുമാനമല്ല ഈ വരുന്ന ആഴ്ച മുഴുവൻ പേരും അയൽക്കൂട്ടം കൂടുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ നിങ്ങൾ കൈ നടുക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് മാസവരിയിൽ നടുക്കെ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മുഴുവൻ സംഘങ്ങളും മത്സരം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഏൽപ്പിക്കണം സിന്ധു ശശി സി പി എം നേതാവ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എടുത്തേ പറ്റൂ ആരെ കൊന്നിട്ടാണെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണം കേരളീയം പരിപാടിയിൽ വരാത്ത ചേച്ചിമാർക്ക് ഇട്ടൊരു താങ്ങ് ഇതിലും നല്ലത് കക്കാൻ പോണതാണ് അതാ നല്ലത് ഇതിലും നല്ലത് അതാ നാട്ടുകാർ കുത്തിപ്പിഴിനേക്കാൾ നല്ലത് കക്കാൻ പോണത് അല്ല ഇവർ ഈ കുടുംബശ്രീ നടത്തുന്ന എന്തിനാ അവർ ഈ പാർട്ടി പരിപാടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതേമാതിരിയുള്ള ഓൾ ഓൾ
എങ്ങനെയുണ്ട് കേരളീയ നടത്തുന്നുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയ്ക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ കാശില്ല കെ എസ് ആർ ടി സിക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ കാശില്ല ഇനിയിതാ പോലീസിന്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടോ തലങ്ങും വിലങ്ങും വണ്ടി ഓടണം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനം എങ്ങനെ ഓടിപ്പോയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർമാർക്കും ഓരോ അനുഭവമുണ്ടാകും പറയാൻ മൂന്ന് ജീപ്പുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഓടിയത് ഒരു ജീപ്പ് പോലീസുകാർ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്നും പണമിട്ടു ചിലർ കടം വാങ്ങി തലസ്ഥാനത്തെ നൈറ്റ് ലൈഫിന് പിന്നാലെ പിങ്ക് പോലീസിന് ഇടതറവില്ലാതെ ഓടണം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി പ്രതികളെ പിടികൂടിയതിന് കയ്യിൽ നിന്നും ചെലവാകുന്ന പണവും പോലീസുകാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല തിരുവനന്തപുരത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ദിവസം ശരാശരി പത്ത് കേസുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വർഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നാനൂറ്റി നാല് കേസുകളിൽ പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് അഞ്ച് കേസുകളിൽ മാത്രം മുഖ്യമന്ത്രിയെ അധിക്ഷേപിച്ചതിനാണ് രണ്ട് കേസുകളിലെ പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് സി പി എം നേതാക്കളുടെ ഭാര്യമാരെ അധിക്ഷേപിച്ചതിനാണ് മറ്റൊരു അറസ്റ്റ് സംസ്ഥാനം വിട്ടു പോകേണ്ട കേസുകളായതിനാൽ തൽക്കാലം അനങ്ങേണ്ടെന്നാണ് മുകളിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം പോലീസിനും കാശില്ല അവരുടെ പണി കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ് കൊടുക്കണം അവർക്കും പെട്രോൾ അടിക്കാനും ജീപ്പ് ഓടിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസുകാർ വീട് വിറ്റ് പൈസ കൊടുന്നിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നടത്തേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഇനി കേസ് കൊടുത്താലോ പിടിക്കാൻ നടക്കുന്നത് മൊത്തം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കേസുകളും പാർട്ടി ചിങ്കിടികളുടെ കേസുകളും മാത്രമേ ഇവിടെ പിടിക്കൂ അത് പിടിക്കാനേ പോലീസിനോട് പറയൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം സാധാരണക്കാരൻ കൊടുത്ത കേസൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കും കാരണം പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല വർക്ക് ചെയ്യാൻ കാശ് വേണ്ടേ കാശില്ലാതെ അവരും എന്ത് ചെയ്യും വീട് വിറ്റ് കുടുംബം വിറ്റു വന്നിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓസിന് പരിപാടി നടത്താൻ പറ്റുമവർക്ക് അപ്പൊ അതും ഇല്ല അപ്പൊ അതും മൂഞ്ചിയ അവസ്ഥയായി പോയി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏ എന്തോന്നട ഈ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏ കേരളീയം നടത്തിക്കോട്ടെ പ്രശ്നമില്ല കേരളീയം നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ജന ജനങ്ങൾ എത്രത്തോളം സന്തുഷ്ടരായിട്ടിരിക്കണം നമുക്കൊക്കെ എത്ര സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേരളീയം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും അത് വിജയിപ്പിക്കും ഇത് എന്തൊക്കെയോ മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ അതിദാരിദ്ര്യം ഇവിടുത്തെ ഭരണത്തിൻ്റെ അട്ടർ ഫെയിലിയർ സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ നേരത്തെ മറ്റേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വി ഡി സതീശൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ പട്ടു ഓണകെടുത്ത് മറ്റേ പെരപ്പുറത്ത് ഉണക്കാട്ട അവസ്ഥയായി പോയല്ലോ ഇപ്പത് ഏ ഇതാണ് ഈ നാട്ടിൽ അവസ്ഥ ഇതിനോ ഇതിലും വലിയ കോമഡി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കമലഹാസം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശത്തിന് മുമ്പ് പിണറായിയെ കണ്ട് ഉപദേശം തേടി കേരള മോഡൽ വികസനം പ്രചോദനം കമലഹാസൻ ഇതും കൊണ്ട് തമിഴ്നാട് ചെന്നാൽ മതി വോട്ട് ചെയ്ത നാട്ടുകാർ വരെ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചു വായിക്കും ആ അവസ്ഥയായിരിക്കും ഇങ്ങേരത് കണ്ട് പ്രചോദനം നടത്തിയ ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ദാ വരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വധഭീഷണി കേട്ടോ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ എമർജൻസി നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ഫോൺ കോൾ വരുന്നത് ആ ഫോൺ കോൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എടുത്തപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ അസഭ്യ വർഷവും ഒപ്പം തന്നെ വധഭീഷണിയുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയെ വധിക്കും എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ ഫോൺ കോളിലൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് തുടർന്ന് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പരാതി മ്യൂസിയം പോലീസിന് നൽകി മ്യൂസിയം പോലീസാണ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിയത് വൈകുന്നേരത്തിൽ കൂടി ഈ വിളിച്ച ആളെ കണ്ടെത്തി ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരനാണ് ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എറണാകുളം സ്വദേശിയാണ് ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ പോലീസ് എത്തി ആളെ കണ്ടെത്തുകയും ഈ കോൾ വിളിച്ചത് ഈ കുട്ടിയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആളായതുകൊണ്ട് മറ്റ് നിയമ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ നൽകുമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരൻ വിളിച്ച് വധഭീഷണി അഴയെ മുഴക്കി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് 